，在象棋中最顶级的大赛，应该就是闭关杯了，被誉为象棋奥斯卡。因为只有获得全国个人赛的冠军才能参加。从1956年到2022年之间，一共出现了21位全国冠军，有两位已经不在了，魔叔杨冠霖和小神童李一婷。今天要讲的这盘是2017年闭关杯第七轮的一场比赛，红方许银川，黑方长白虎陶汉明。比赛背景是这样的：许仙只要赢了就进决赛，和棋也有很大概率晋级。而黑方陶特大这边不管结果如何都没法晋级了。那黑方是以和为贵还是怎么样呢？列位请看棋盘，上来许仙走当头炮，陶特大跳马，红方正马，双方把局都抻出来。黑双正马，红进三兵，黑进三卒，中炮皮肤马进三兵，红方跳边马保持炮的灵活，黑方冲边卒制马，红方走武器炮要亮车，黑方外马封锁，红方当然要横车了。这是个布局分水岭，黑方选择很多，补三项补七项，上马踩边兵，还有车一进三的，这把冲边卒过河，红方忍不了吃掉，黑方大出车。来到这儿，看到了红方的兵要吃，许仙进车保一手，黑方补个象，红方车九平四，这是要往前迈三步跟黑方对子儿，那就先找个好位置，红方还是对车，对掉马就上去了，那就躲。这里有个小细节啊，黑方不要这样走，捉炮是没用的，假招，红方会这样，敢吃炮就打死车啊。没有点了，只能一局换双。开局就这样换，吃大亏了。实战黑方进一步，正招，红方补招是，这不是瞎走的。比如说现在黑方上马踩炮，那红方就可以放这儿，一会儿再退一炮重炮打车什么的。而且黑方这编码呢，红方一捉也要挂，对手不敢轻易跳。实战黑方也补个是，就是说未来有一天黑方平炮对车的话。全部换完中卒不就没根了吗？红方打掉也不带僵，接着走吧。许仙甩车，首先给马腾位置，再一个红方的车可以进两步，再往右平捉双。陶特大走巡河炮，这招一走，红方跳马踩车就不合适了。黑方会平炮打底象叫杀，红方也只能说飞象。虽说红方也能够吃个车，但是黑方的车很容易就出来了，而且全部换完棋盘右侧很空。红旗吃亏，现场许先生进车，对手平炮，要打马，马一死，这个兵就没根了。红方平车拆炮架，现在咱们要知道啊，黑方上马踩兵，红方肯定要退车拉住，有些难受。对手这么玩，进炮，他要平炮打车，等他一躲再上马吃兵。许先化解的非常完美，兵三进一。你看这招一走，黑方的马没根了，同时还拱着炮，黑方吃兵，这是正手，红方不能吃马，因为黑方会进卒啊，拱着车打着车，必丢其一，怎么走呢？平车，现在这马还受攻呢，怎么办呢？黑方把这个三卒送掉，红方用炮打掉，用炮吃是有后招的，我就不演示，简单说两句，红方准备平炮打车。等他一躲，红方在马三进四踩车踩炮，这个炮呢还保着马，马还保着炮，这里边关系很复杂呀。所以黑方在这赶快退车拦炮，不让打车。要说许先生真有招啊，他把中炮拆了放这儿。首先红方可以重炮打马了，第二黑方的炮要被捉死。陶特大也是拼了，上马踩兵。现在就是说你吃炮，我也吃炮。还保着马，这黑方是不亏的。许仙呢有招，他进炮别马腿儿，先把他关里，一会儿再想办法吃。陶特大对攻，进卒过河。许仙用车保住炮，大家看没看懂啊？就这个造型啊，吃炮已经不是最狠的招法了。咱们随便走一招，红方最狠的是炮击底象，叫杀，重炮就死。黑方踩炮丢车，回马挡炮也是丢车，因为他不能踩啊，下底还是闷攻，这是隐藏的一些变化啊。当然对手呢也发现了，他赶快用炮挡炮，现在打底象就不行了，那红方就吃炮。
白得一子，黑方跳马踩车，这要是一般人绝对会退两步抓炮，许仙没有，他就退一步。这手棋很有深意啊，黑方进卒撞马，红方不逃了，他平炮，妙手。现在黑方你不能拱马呀，红方进炮打炮，打着马还要下底，黑方崩了。你先吃它更不行了，红方下底一将抽车了，回来垫住也是没啊。来吧，这棋这么严厉，看一看黑方怎么化解。要说任何一个全国冠军都不是一般人啊，桃子啊在这走出一个惊天妙手，列位可以暂停您的手机或者电脑思考一下。好，四郎正式开讲，这招就是虎口献车，猜对的请举手，打出六六六。这棋走的很妙啊。这里老帅吃不动，只能用士来做。黑方挂脚一将，红方上帅进居再将，爬上三楼。紧接着回马踩炮，哎，吃完还叫杀了。马儿退四回马将吗？这老帅往左马儿炮，往右的话平卒或者拱马都是杀棋。红旗只好往这儿跳，别住马腿儿。先踩着炮呢，黑方不躲，继续跳马。许仙在这儿走坏了，他应该是踩炮，黑方跳马将就干掉，再吃马就往左，没有杀棋，那就只能踩车。红方给马一逃，双方是半斤八两。现实黑方没吃炮，他走的是炮八平四，亮出自己的车，让对手不能跳马将，但黑方还能平炮将，红方垫车走的对。黑方给马吃掉，这棋很危险了。红方上士，下一招极为关键，棋友们，老规矩，先说正手。黑方应该是炮击中兵，你要是不管，他就往棋盘右边一甩，拿着小卒当炮架进炮一将。红方马上就玩完，估计红方也只能砍炮。黑方跳马一将，把红方这个局带走，攻势才算是化解。但依然是黑方大优，咱们看实战。现实桃子大走退车抓兵，没用炮打，那这可来机会了。跳马一保，对手平车抓炮，躲炮不敢，松开马腿了。黑方可以弃车杀兵将，老帅动不了。踩车的话，跳马绝杀，这是黑方的手段。许仙也看懂了，他以不变应万变，退车别马腿黑方为难了，你说要是砍炮的话，那红方就出老帅，跟你对车，剩最后一个了，不能换。逃车的话，那这马没了，红方大优。现场是回马，红方还是出老帅，中间这车能动了。下一招黑方回马，红方退老帅，越来越安全呢、啊。黑方平炮，打底象是其次。现在最想走的是用中卒拱车，那许仙就闪到一边这表面是躲，实际上暗藏玄机啊！展示一下，比如说进个卒吧，那红方就会马踩中象，这就已经崩了。你不吃就卧槽，吃了就死了。下底将军，垫象吃象，垫士吃士，借帅助攻嘛。黑方上将再来一下，退到底线，然后再一甩车。无解之棋，那红方要走什么棋，咱们已经知道了。桃子大退马防守，这个对，再吃中象马就白丢了。红方想别的招，进兵对车，最后一个了，不可能换往前进。许仙捉马，黑方双马都回到家里，红方退炮，这是要往左平下底啊。黑方进卒用炮打马，红旗回马踩车。黑方一平，红方进炮，这招走的好啊！表面上是要往左平炮下底，但是他在没动之前可是别住了象腿跟马腿，这一点很重要啊！黑方平卒进入九宫，红方冲兵渡河，黑方踩掉，红方捉马，一招毙命！至此，陶汉明特大认输。现在捉着马没跟呢，这只能说自己逃啊。红方要是在对车呢，捉着俩，黑方只能吃车，红方一踩赢了。有车杀无车吗
，桃子大呢也是尽力了。那、啊、感谢各位棋友收看本期的视频，要是能点个赞就更好了，下期再见。